expect tutamuona tra, Omid Impos kwenye list ya majajes wa, 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 wa Star Times. Hata before pia hatukuwa wa bongo sasa cha mean. Before uh, hatukuwa kukuona pia na ukaribu wote na, 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 na hii team na kadhalika. Share with us uh, ilikuwa kwa vipi kuna process yote ambayo Omid Impos mwenyewe alitamani pigine kushiriki akabonga na madam ama nini na mchakato ilikuwa kwa vipi pigine mpaka tunakuona leo ume introduce you as one of the judges. Um Nachoweza kusema uh, kiukweli hata mimi nilikuwa surprised baada ya manager wangu uh, Miss Seven Mosha kuniambia bwana kuna kuna kazi imekuja hapa ya wewe kuwa mmoja wa washiriki wa Bongo Star Search. Na ukiangalia pia na ukaribu na madam kwa muda mrefu tumeweza kufahamiana. Uh, unajua kama madam ni, ni, ni mama wa industry kwa hiyo ana mahusiano mazuri almost na kila mtu. Kwa hiyo ilivyokuja kwa hiyo tukai discuss na kuangalia ratiba zetu ziko vipi kwa kuzingatia pia na mimi natakiwa kutoa album na nini na nikasema kwa hiyo tukajaribu kuangalia ratiba zao na zetu kaona haitatuathiri kwa kasema basi haina shida tukaingia makubaliano ya uh, na, na, na wadau sika benchmark pamoja na na watu Star Times kwa hiyo ndo tumefikia hapa unapona lakini pia ni nafasi nzuri na kubwa kwa sababu at the end of the day tuna kuna umuhimu na sisi pengine inawezekana mshindi akatokea kwenye timu yangu. Kwa itakuwa pia ni kitu kizuri kwangu kwamba Bongo Star Search yangu ya kwanza nimeshiriki na mshindi ametokea kwenye mikono yangu. Kwa hiyo hicho ndo kwangu nachokiangalia zaidi lakini na na jaribu na mimi kuja kuleta changamoto kwenye shindano kwamba tupate mshindi wa ukweli na ambaye pengine atakuja kuwa star mkubwa zaidi. Okay. Yeah. Kuna ugumu wote ambao ulitokea wakati ambao mnapewa hizo taarifa za kwamba unatakiwa ujoin kulingana na kile ambacho kimetokea uh, baada ya uh, hili hati hati ya mshindi wa waliopita kwenye awamu ya, ya, ya nyuma hapa na brand ya Omid Impos vile vile kwa sababu kuna baadhi ya watu waliamini wali pengine Star Times I mean Bongo Star Search itakuwa ime, ime, imekufa kulingana na kilichotokea cash fund nzito na kadhalika niambia ambacho mlikifikiria hasa katika kuilinda brand ya Omid Impos na, na, na kile ambacho kinaendelea uh, cha kwanza uh, kama unavyojua maneno maneno yatokea na nini japo watu mimi sikujua undani wake zaidi ni nini lakini kuna vitu kama mimi na management yangu tayari tulijia viangalia na kuvipitia na ndoma tukakubali kwamba okay tutakuwa pamoja ku, kwenye ushiriki wa, wa ili swala la bongo stars kwa hiyo tayari tulishajihakikishia kwamba hichi tunachoenda kushiriki tunashiriki kitu sahihi na hakuna longolongo na tukapata uhakika kwamba kuna vitu vingine tayari vilikuwa viko sorted na nini kwa hiyo hicho ndo cha muhimu na sisi tulizingatia kwa hiyo hakukuwa na ukakasi sana kwa sababu kila kitu kiliwekwa wazi kulikuwa na majadiliano si kitu kwamba tu nimeamka nimeambiwa kesho nimekuja nime kwenye press ni vitu ambavyo vimetake process kidogo mpaka mimi kufikia hapa kama wanavyosema na kujaribu kuangalia kwamba bado kwa platform kama ya Bongo Star Search na mimi ningependelea iendelee kuwepo miaka na miaka kama ilivyoanza. Okay, uh, mimi ningependa kuja kitu kimoja. Tunaweza kuona kwenye michuano hii uh, baadhi ya washiriki wakitoka uh, watu wanaongea sana, pengine inaonekana hawakustahili kutoka, labda wangeendelea kubaki. So kama judge katika msimu huu umejipangaje pengine uh, kwa changamoto kama hizo? Uh, kama unavyojua uh, kwenye mambo haya kuna kitu kimoja kuna unajua kuna mwingine anaweza akawa nakupenda omi kama musician kwa maana anavutiwa na nyimbo zako kuna mwingine anaweza kukupenda kutokana labda anavutiwa na sura mwingine anavutiwa unavyoongea mwingi... kuna mambo mengi kuna mwingine kwenye ma, mara nyingi kwenye mambo kama haya ya mashindano anaweza kaja mtu labda story yake ya kimaisha ikamfanya apate simpa ile ya watu kwa hiyo watu wakajikuta wanampenda naona huyu ana style labda kutokana Ma, ametoka kwenye maisha magumu labda huyu ndo ana style kushinda lakini kiukweli kiuhalisia kuna mtu mwingine mkali ambaye kwa vigezo vinavyotakiwa vya shindano ndo ana style kushinda kwa hiyo yule akitoka lazima maneno yawepo kwa hiyo nafikiri sisi hatuwezi kusema tutakuja kuzimaliza hizo changamoto inawezekana zitatokea tena kwa hiyo ni swala tu la kujipanga na kujua kwamba 
tutana nini tutakabiliana nao vipi lakini cha msingi zaidi tutajaribu kupambana ili tupate mshindi ambaye anastahili hapo kwa kwa mshiriki nianza tokea labda mtu watu wanampenda tu mm. uh, mtaa umemuelewa alafu yeah. pengine wewe umesiku moja ukamkataa yule mtu yeah. uogope pengine uh, mashabiki wanaweza kutukia kupitia hicho kama hiyo ndo swali ile alitofautiana na ile ile lakini Mwisho wa siku kwa mimi nitasimamia haki zaidi uh, <coughs> na wanasema siku zote pia usililie tu uh, manake katika hivi vitu kutengeneza star kuna mambo mengi kuna mtu unaweza kusema okay huyu huyu anaweza labda anastahili kwa sauti yake lakini hawezi kuja kuwa star umeelewa lakini kuna mwingine hapa sauti ni kitu kidogo tu ila ki, vi, vitu vingine vyote vilivyobaki pengine sauti yake ni asilimia ishirini lakini asilimia themanini yote huyo anafaa kwa star umeelewa kwa hiyo itakuwa ni changamoto na uzuri tuna wakongwe wawili wa shindano na sisi tumeongezeka na kama unavyojua pia uwezo wa Christian Bella so what i believe ni kwamba tutapata uh, superstar. Yeah. Kwa kifupi kwa kumalizia. Tuturudi kwenye kwenye upande wako. By the way, tumeona kumekuwa kuna hashtags za uh, ujio wa album yako mpya na kadhalika. Tell us about your album especially uh, mwaka 2020. Why umekuwa ni mwaka ambao umeanza na hati hati za Omid Impos na album na pengine watu waitarajie lini kwa sababu tumeona kama muda unaenda una, una, watu unawatamadisha na nini alafu atuoni kile ambacho watu na expect kwa wakati mwingine. Yeah, hype ni nzuri zaidi lakini album nayotaka kutoa is very special na imefoka zaidi kwenye kuimba zaidi. Maki kama umegundua uh, kume, tume, imekuwa miziki najaribu kwa void sana ile miziki ya trend naweza kusema ambayo ukitoa siku mbili siku tatu inaweza ikawa hit song lakini bado miziki haikai umeelewa lakini kwa hiyo nataka iwe album ambayo mtu akisikiza asema da kweli ome ali dedicate umeelewa kwa nimerecord nyimbo nyingi sana na bado naendelea kurekodi kwa sana napata mawazo mapya nasikiza miziki ya wenzetu kupata new ideas na nini na nini kwa ninachotaka kujaribu pia sitaki mziki ambao mtu akisikia sema labda ome amemcopy fulani au amecopy kitu fulani au amecopy trend fulani kujaribu kuchanganya mziki ambao uta sound kiafrika uta sound kibongo flavor na uta sound eh, yani mziki ambao uko matured zaidi kwamba mtu akisikiliza ana enjoy okay. mfano kama mimi binafsi ukiniuliza katika nyimbo zangu nimetoa ukiangalia ipi ilofanya vizuri na ambayo haijafanya vizuri lakini nitakwambia nyimbo ambayo nime enjoy mpaka sasa hivi na kiukweli sikupata moment nayo nzuri kwa nilitoa baada kama wiki mbili ndo nika pata matatizo ya kuumwa na nini ilikuwa yanje. Kwa hiyo sasa hata leo ukitoka hapo ukienda kusikiza yanje nadhani utanielewa nini ninachomaanisha kuhusu album. Kwa hiyo na, nataka album ambayo itakuwa ina kuonyesha uwezo zaidi kwenye uimbaji na kila kitu. Okay, maana yake ni kwamba bado iko jikoni. Ili bado iko jikoni. Itakuwa na package ya ngoma ngapi pengine labda kwa mtu ambaye anatamani kufahamu? Uh, kiukweli si chini ya ngoma 15 suchi ni ngoma 15 na nataka ngoma zote ziwe mpya kabisa ambazo watu hawajawahi kusikia. Pengine hata nikitoa introduction, nitatoa introduction video na achia na yeah. album ili watu waweze kusikiza at least mtu asiskip kia kitu wale anakisikia ni kipya. Yeah, so yeah. album unajaza nyimbo sita watu washazisikia. Yeah, <laughs> no, yeah. Na kwa kuzingatia sijawahi kutoa album katika yeah. maisha yangu. Kwa ni so, tutarajie mwaka huu 2020. Yeah, Inshallah mwaka huu ni haya mambo ya corona ali to slow down. Lakini nashukuru Mungu maisha merudi kama kawaida, tunaweza kusogeleana na nini kwa hiyo naona ni muda mwafaka wakati huu nafikiri tunajaribu tu kuangalia hapa size changamoto ni wa Tanzania wote focusing iko kujua viongozi wetu wapya na nini kwa hiyo nafikiri hii ndo time kidogo ambayo naweza kuipisha lakini baada hapo tu na kweli umekuwa ni mwaka wa baraka kwa sababu ni mwaka ambao kwangu ni wa mara ya kwanza kuona pia umidimpo za posti eh, picha ama video zenye uhusiano na mahusiano ya kimopenzi na mwanamke wake ah, understand ah, tell us about you this is mami 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 for bss right now please can we just do one more kumpata umi ni madam kumpata umi ni kazi tell us tell us about mami mami mia sikio hata niongee nini Of course watu wengi wako kwenye question mark. Kinachoonekana ni kama kuna mahusiano 
mean love vizuri lakini bado watu hawajaamini kwamba ni kweli kuna mahusiano au la pengine labda unaweza kusimplify hilo kwa watu ambao wanamfuatilia omi ili kuweza kufahamu ndani wa um, kiukweli huu mwaka haujaisha bado na mimi nachoaidi ni kwamba inawezekana mambo yakawa mazuri kuliko hayo mlioyaona kwa hiyo kwa sasa tuachie hapo lakini mambo ni mazuri kwa mtarajia harusi wa Idris Sultan sio kweli hata tumuite sasa hivi wewe idi wekipara ah na ujiwa na ujiwa okay yeah alijisingizia kwa hiyo kwa picha ile tutarajia kuna harusi au kabla mko kuisha ah you never know eh unaweza kashangaa pale omi anaingia na kama msizwa sasa thanks for time